Arkadaşlar herkese merhabalar. Birinci soruyla başlıyoruz. A1 doğa sayı olmak üzere A sayısının 13 ile bölümünden bölüm 10 kalan 5'tir. Şimdi böyle bir cümleyle karşılaştığımızda şunu yazabilmemiz gerekiyor. A'yı 13'e bölmüşüm. Bölüm 10 kalan da arkadaşlar 5'miş. E bu durumda A ne olur? 135 sorunun cevabı. 13 çarpı 10 artı 5. Doğru cevap Edirne. İkinci soruya geldik arkadaşlar. A'nın en büyük değeri kaçtır denmiş. Şimdi A dediğimiz ifade dikkat ederseniz arkadaşlar 11 çarpı K artı 2 artı K eksi 2'dir. Aslında A'nın değeri K'ya bağlı. K ne kadar büyük olursa A da o kadar büyük olur. E bu durumda K eksi 2 yani arkadaşlar kalan ifade her zaman bölenden küçük olacağı için demek ki K'nın arkadaşlar alacağı en küçük değer kaç olur? 12 mi olur arkadaşlar? En büyük değer 12 olur. O zaman K'ya verebileceğim en büyük değer kaç olacak dolayısıyla 12. Çünkü tekrar ediyorum. A'nın alacağı değer K'ya bağlı. A'nın en büyük değerini arıyorsam o zaman K'nın da en büyük değerini bulmalıyım. Dolayısıyla K'ya 12 değeri verirsem arkadaşlar bu ifade kaç yapıyor? 14. 11 kere 14 kaç yapar? 154. E buradan da 10 geldi. 164 sorunun cevabıdır. Yine aynı şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Bu soruda da aynı. Bakın A'nın aslında değeri B'ye bağlı. B ne kadar küçük olursa A da o kadar küçük olur. Peki B'nin arkadaşlar tanım aralığını nasıl buluruz? Kalan ifade bölenden her zaman ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Bu durumda B kare 4'ten büyük olacak. B'nin bir doğa sayı olduğunu unutmayalım. Bu durumda arkadaşlar karesi 4'ten büyük olan bir B sayısı arayacağım. B'nin en büyük değeri ama B'nin doğa sayı olduğunu unutmayın. Bunu değer vererek de yapabilirsiniz. Yani burada matematiksel bir işlem yapmanıza gerek yok. Çünkü B doğa sayı karesi 4'ten büyük olacak hangi sayı var? 3 var. Demek ki arkadaşlar B'ye 3 demeliymişim. Bu durumda bölme işlemi 3'ün karesi 9 1 çıkar 8. 3 artı 3 6. İşte bu hale dönür. Dolayısıyla arkadaşlar 6 kere 8 48. 3 daha kaç yaptı? 51 sorunun cevabıdır. Bu A'nın tabii ki en küçük değeridir. Evet dördüncü soru. Yukarıdaki bölme işleminde kalan kaçtır denmiş. Arkadaşlar bölme işlemini incelediğimizde sadece şu iki veri verilmiş. Yani bölünen sayıyla dikkat edin bölüm verilmiş. Şimdi bizim şöyle bir kuralımız var arkadaşlar. Eğer buradaki bölüm kalandan küçükse arkadaşlar ya da bunlar kalandan küçükse dolayısıyla bu ifadeyi şöyle yazabilirsiniz. 157 bölü 14 soru işaretleri kalan. Böyle de yapılabilir. Dolayısıyla 157'yi 14'e bölersem arkadaşlar uzun uzun bölelim. 150'yi 14'e bölüyorum. 1 kere 14, 17, 1 kere 14, 3. Demek ki kalanımız kaç olacak? 3 olacak. Evet 5. soruda arkadaşlar 7 basamaklı bir sayı 2 basamaklı bir sayıya bölündüğünde en fazla kaç basamaklı sayı olabilir demiş. Arkadaşlar bir sayıyı 2 basamaklı bir sayıya böldüğünüzde kalan ifade AB'den küçük olacak. Ama AB'den küçük olup yine 2 basamaklı bir sayı olabilir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Dolayısıyla en fazla kaç basamakta olabilir? 2 basamakta olabilir. Mesela sayıyı diyelim ki 23'e bölüyorsunuz. E kalan 22 olabilir, 21 olabilir. Yani en fazla yine 2 basamaklı olabilir deriz. Doğru cevap Bursa. Arkadaşlar dikkat ederseniz bakın bu test öğrenme temelli test. Daha önce de bunun açıklamasını yaptım. Hocam bu sorular çok kolay değil mi diye bazen öğrenciler böyle arkadaşlar serzenişte bulunabiliyorlar. Ama adı üstünde bu testin amacı bu. Yani yeni başlayan öğrenciler için hazırlanılmış bir test arkadaşlar. O yüzden bu testi hızlıdan çözüp geçmeniz arkadaşlar tabii ki mantıklı. Ben de onu yapıyorum. Bakın sıfırdan farklı bir sayının 5 katı. Bir tane A sayısı aldım. 5 katını aldım. Diyor ki son 3 diyor yani 5A başlangıçtaki yani başlangıçta dediğim sayı bu. A'ya bölünürse diyor bölüm ne olur diyor. E bölüm kaç olur arkadaşlar? 5 olur. Dolayısıyla arkadaşlar bu kitabın bu testini bu gözle bakın. Yoksa kitabın diğer o bilgi temelli soruları, ÖSYM temelli soruları gerçekten arkadaşlar efsane haberiniz olsun. Bir A sayısının B ile bölümünden bölüm 3 kalan 5'tir. Hemen bunu yazıyorum. A'yı B'ye böldüm. Bölüm 3 kalan da 5. Demiş ki A sayısının 3 ile bölümünden, A sayısının 3 ile bölümünden bölüm ile arkadaşlar kalanın toplamını sormuş. Şimdi ben bu ifadede arkadaşlar bakın şöyle yapabilirim. A sayısını hani B'ye böldüm bölüm 3 kalan 5 ya. E bu durumda bu durumda A eşittir. A eşittir. Şöyle bunları yer değiştiremem bakın burada. Yani onu söyleyecektim eşittir demeden önce esasında. Ya buraya 3 yazayım buraya B yazayım falan arkadaşlar burası 5. Yani böyle Hani aslında şöyle yani böyle yapabilirsin de ama işlemi devam ettirmen gerekiyor. Yani onu demeye çalışıyorum. Mesela ne oldu şimdi? 5'i 3'e bölersek 5'te 3 kaç defa? 1 defa. 1 kere 3 3 ne oldu arkadaşlar? 2. 
Bakın böylelikle bölüm B artı 1 kalan da 2 olmuş oldu. Bana bölüm ile kalanın toplamını sormuş arkadaşlar. E, B artı 1 ile 2'nin toplamı kaç yapar dolayısıyla? B artı 3 yapar diyebilirsin. E, hocam böyle değil de eşittir deyip öyle bırakmıştınız. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Hani A eşittir 3B artı 5 diye yazarım. E madem 3'e bölüyorum burası 3'ün katı olsun. 5 3'ün katı değil ama 1 artı 2 diye ayırabilirim. Yani şöyle 3 artı 2 diye ayırdım da şurayı 3 parantezin alırsam böyle B artı 1 diye yazılabilir. Dolayısıyla A'yı 3'e böldüm bölüm B artı 1 kalan 2. Bakın böyle de yapılabilir böyle de yapılabilir. Sonuçta ikisi de arkadaşlar toplamları B artı 3'ü verecektir. Mesela bu güzel bir soru arkadaşlar diyorum ve geçiyorum. Yukarıdaki bölme işleminde 4A iki basamaklı bir doğal sayıdır. A aşağıdakilerden hangisi olamaz denmiş. Arkadaşlar A 5 olamaz. Doğrudan cevabı söylüyorum. Niye? Çünkü A yerine 5 yazarsan 45 ile 2'yi çarptığında buranın 90 olması gerekir. Halbuki arkadaşlar burası 90 değil 89. Dolayısıyla 89'da 45 2 defa olmaz. Yani A dolayısıyla arkadaşlar asla 5 Olamaz. Ama diğerlerinin sağladığını görürsünüz arkadaşlar. Mesela A yerine 1 yazdığında 89'da 41 2 defadır deyip işleme böyle devam edebilirsin. Aynı şekilde 89'da 42 2 defa deyip işleme devam edebilirsin. Bu dediğimi 45 için yapamazsın. A 5 olamaz. Öğrencilerin arkadaşlar böyle üniversite hazırlıkta genelde klasik bölme işlemi yapmadığından dolayı belki en çok zorlandığı sorulardan biridir bu. Komik gelecek size ama bu soruyu bazen tahtaya yazdığımızda şu öğrencinin yapamadığını görüyorum arkadaşlar. Sonradan çözümü yaptığımda aa diye sesler duyarsınız yani öyledir. Bakın klasik bölme şöyle olur arkadaşlar. A, B, C, 5'i A, B, C'ye bölüyorum. E, A, B, C'de A, B, C kaç defa? Bir defa. Bir kere A, B, C. E indirdik 0, 0, 0 oldu. Şimdi yukarıdaki arkadaşlar 5'i aşağıya indiriyorum. Bakın şöyle göstereyim. 5'te A, B, C var mı? Yok. E, olmadığı için buraya ne yapacağım? Bir sıfır atacağım. Yani bu ifadenin bölümü 10, kalanı 5. E toplamını sormuş kaç yapar? 15 yapar. Genelde bu sorunun cevabını 6 diyen çok öğrenci biliyorum arkadaşlar. Geçtim. Yine bir bölme işleminde bölünen ve bölen toplamı 79. Arkadaşlar bölünene A diyeyim, bölene de B diyeyim. Bu denileni de buraya yazayım. Kaçmış? 79. Diyor ki bu bölme işleminde herhalde öyle diyor. Burada bir cümlede düşüklük olmuş. Bence arkadaşlar... Bunu sonraya mı yazsaydı? Bölüm 10 ve kalan 2 diye aynı bölme işlemi olduğu falan belli olsaydı. Biz anladık ama yani öyle denilebilir. Belki bu cümle arkadaşlar tekrar toparlanabilir. Neyse bu bölme işleminde arkadaşlar bölüm 10 kalan 2'ymiş. E bu durumda A dediğim ifade ne olur? 10B artı 2 olur. O zaman A gördüğüm yere 10B artı 2 yazarsam burası 11B artı 2 eşittir 79. Yani 11B 77 olur. B de kaçtır buradan? 7'dir. Şimdi B7 yazdım. Bölen sayıyı soruyor. Zaten bölen sayıyı bulmuşuz. Doğru cevap Adana. Deminki soruya benziyor arkadaşlar. Bakın toplamları 242 olan iki gerçek sayıdan küçüğü büyüğüne bölündüğünde. Arkadaşlar şöyle olsun. Küçüğü ne küçüğü? Büyüğü küçüğe bölündüğünde. Tamam o zaman şöyle yapalım. Mesela bu A sayısını B'ye böldüm. Bölüm 4 kalan da 22 olmuş olsun. Tamam. Bu arada hemen şunu da söyleyeyim. B 22'den büyük olmak zorunda. Bölmede arkadaşlar en önemli kazanımlardan biri de kalanın bölenden küçük olduğunun hatırlanılması. Yani sorunun ilerleyen kısmında buna ihtiyaç duyar mıyız bilmiyorum. Ama bakacağız. Toplamları kaçmış arkadaşlar? 242'ymiş bu iki sayının. O zaman yine burada A gördüğüm yere 4B artı 22 yazmak istiyorum. Bu durumda arkadaşlar 5B'nin 220'ye. B'nin de arkadaşlar dikkat edin. 24 yapıyor değil mi? 5'e bölersem 4 kere 5 e, o 24 olur mu? Kaç yapıyor? Bunu bir daha yapalım. 220 böl 5'e 4 kere 5 20 44. 44 yapıyormuş. B kaç oldu? 44 oldu. Tamam. Şimdi bana zaten küçük sayının arkadaşlar rakamları toplamını sormuş. B küçük sayı. E bunun rakamları toplamı kaç yapar? 8 yapar. Yukarıdaki bölme işleminde P ve R birer doğal sayıdır. P artı R toplamının en küçük değerini soruyor. Şimdi P artı R toplamın en küçük değerini bulacaksam eğer o zaman R'ye ve P'ye mümkün olan en küçük değeri vermem lazım. R'ye verebileceğim en küçük değer arkadaşlar bu eşitsizliği sağlayan R değeridir. O da kaçtır? 9. Dolayısıyla R 9. 5 kere 9 45. 8 daha kaç yapar? 45 53. Demek ki arkadaşlar P'nin en küçük değeri de 53. Bunları toplarsam 62 sorunun cevabı olur. 
Devam ediyoruz arkadaşlar. X doğal sayısı y ile bölündüğünde hemen bu işlemi yapıyorum. Bölüm 6 kalan 1'miş. Deniyor ki y sayısı 5'e bölündüğünde kalan 4'tür deniyor. Ama bölüm hakkında bir şey söylenmemiş. Ona da ben P diyeyim. Buna göre x sayısının arkadaşlar 15'e bölündüğünde elde edilen kalanı soruyor. Hadi yapalım. x neye eşit? 6y artı 1'e. y neye eşit? 5b artı 4'e. Arkadaşlar y'yi gelip burada yerine yazarsam x aynı zamanda 6 çarpı 5p artı 4 artı 1. Yani arkadaşlar 30p artı bakın 30p artı 24 bir daha 25'e eşit oluyor. Tamam mıyız? Evet. Şimdi bana x'in 15'e bölümünden kalanı soruyordu hatırlarsanız. O zaman şöyle yapayım. 30p artı 25 dediğim x. Bunu 15'e böleyim arkadaşlar. Hadi bakalım bölüyelim. Nasıl böleceğiz? 30p'de 15 kaç defa arkadaşlar? 2 defa. 2 kere 2 p defa. Hatta öyle söyleyelim. Ne oldu? 30 p oldu. E buradan ne kaldı? 25. E tamam. Şimdi 25'te 15 kaç defa? 1 defa. 1 kere 15 15. 10 da buradan kaldı mı? Kaldı. Bölüm 2 p artı 1 bana kalanı soruyor. Kalan kaç olur? 10 olur diyebilirsiniz. Yani böyle bir bölme işlemi yapabilirsiniz. E hocam biraz garibimize gitti bu. E tamam şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela 30 p onu da şuraya yazayım. 30 p artı 15'i kime bölüyorum ben arkadaşlar? 15 değil 25'i kime böleceğim? Şöyle güzel yazayım. 15'e böleceğim. Doğru mu? O zaman bu ifadeyi 15'in katı yapmaya çalışacağım arkadaşlar. E buraya 2P artı 1 diye ayırırım. Bakın 30P artı 15. E 25'i demek ki 15 artı 10 diye ayırmam mümkün. E buraya da 10 yazarım. E bu dediğim zaten X. Demek ki X'i 15'e böldüğümde bölüm 2P artı 1 kalan da 10 diyebilirim. Böyle bir ayarlama yapmam mümkün arkadaşlar. Dolayısıyla cevap ne olur? 10 olur. Yine en klasik sorulardan biri L'nin K ve M türünden değerini soruyor. Şimdi K dediğimiz L çarpı M artı 5 artı 3. Hemen çarpmayalım çünkü L'yi soruyor. O yüzden 3'ü diğer tarafa atıyorum. K eksi 3 L çarpı M artı 5 ise her tarafı arkadaşlar M artı 5'e böldüğümde o zaman L K eksi 3 bölü M artı 5 olur. Var mı böyle bir cevap? Adana'da var. Doğru. Denmiş ki bu sayının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz bu işlemin Madem sonucu yani bize neyi soruyor? Kalan soruluyor. Eğer bize bir işlemde kalan soruluyorsa bu işleme giren sayıların bu ifadeye yani hangi sayıya bölüyorsak o böldüğümüz sayıya bölümünden kalanlarla işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani dolayısıyla hani 6'nın 5'e bölümünden kalan arkadaşlar 1 ya. O zaman ben şuradaki 6 gördüğüm yere 1 yazabilirim. 1 e yazdığımı düşünürseniz arkadaşlar bakın kalanlarla yapıyorum işlemi. O zaman cevap ne olur? 1 olur. Demek ki bu sayının 5'e bölümünden kalan 1'dir deriz. Biz buna kalanlarla yapılan matematiksel işlem deriz. Bakın bu da arkadaşlar o özelliğin bir ürünü. A sayısının 7'ye bölümünden kalan 3'tür denmiş. A'nın 7'ye bölümünden kalan 3 unutmayın. E şimdi ben A'ya hani şöyle de diyebilirim. Buraya P diyeyim. A eşittir 7P artı 3 deyip. Şurada A gördüğüm yerlere 7P artı 3 yazdığımda sonuç 7'nin katı olan ifade 7'ye tam bölünür. Ama bu biraz karışık olacağı için şunu yapmanızı tavsiye ederim. Mesela P'ye bir değeri verirseniz A kaç olur? 10. O zaman şıklarda A gördüğünüz yere 10 yazın. Çıkan sonuç 7'ye tam bölünüyorsa cevap odur diyebilirsiniz. 10 yazdım 3. 10 yazdım 12. Bakın bunlar 7'ye bölünmez. 10 yazdım 15. Bakın bölünmez arkadaşlar. 10 yazdım 14. İşte cevap budur arkadaşlar. 10 yazdım 25. Yine bu bölünmez. Tamam. Doğru cevap denizdi. Evet bu arkadaşlar testimizin son sorusuydu. Bundan sonra bilgi temelli testlerle devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.